in Mount Zion talking about the church. और वचन कहता है कि मेमना सयून के पर्वत पर खड़ा था यानी कि 144000 with him और 144000 उसके साथ having his name written upon them aur uska naam unke upar likha hua tha his character was written upon them aur uska charitra unke upar likha hua tha the burnt marks are there upon their foreheads aur unke maathon par wo jale ka nishan lag raha tha their thoughts were burned by the holy spirit aur unke vichar pavitra aatma se jalaye gaye the that expression and engraving of the sharp instrument of the word of god was very evident upon them aur unke upar wo us tez yan और उस परमेश्वर के वचन की छाप जो थी वो स्पष्ट रूप से लगी हुई थी एंड द लैंप ऑफ गॉड एंड द सेंट्स ऑफ गॉड स्टूड टुगेदर देयर और वहां पर परमेश्वर का मेमना और उसके संत खड़े हुए थे दे बिगन टू सिंग अ सॉन्ग और वो एक गाना गा देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट स्टैंड इन द क्लैपिंग ऑफ हैंड्स एंड एंड द वेविंग ऑफ हैंड्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हाउस ऑफ गॉड टुडे बट द स्क्रिप्चर सेज हियर देयर वाज हार्पिस एंड देयर वाज अ लाउड वॉइस इन दैट प्लेस और बहुत से लोग आज के समय के अंदर ताली बजाना या साज बजाना या गाना या हाथ लाने के लिए बहुत ही घबराते हैं परमेश्वर के घर के अंदर आई वॉन्ट टू टेल यू इन द कमिंग डेज इन द हाउस ऑफ गॉड दर शाल बी सच हार्पिस नेवर सीन बिफोर और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर के घर के अंदर आने वाले दिनों में ऐसे साज होंगे जो कि आपने पहले नहीं देखे एवरीबॉडी हु कैन नॉट गो अलोंग विद हार्ट पीस वॉन्ट बी एबल टू स्टैंड द हीट ऑफ द हार्ट पीस और वो व्यक्ति जो के उस साज बजाने वाले के साथ नहीं चल सकता वो उसकी उस गर्माइश को बर्दाश्त एंड दे ऑल सैंग ए सॉन्ग और वचन कहता है कि उन सब ने एक गाना गाया न्यू सॉन्ग और वो एक नया गाना था Praise God, there is going to be a new song that I will sing in the coming days. Or Prameshwar ki stuti ho ke aane wale dinon mein ek naya gana wo dunga. I will sing a new song unto the Lord. Or Prabhu ke liye ek naya gana main gaunga. The scripture says others could not sing that song. Or Vachan kehta hai ki dusre us gaane ko na ga sake. Verse four. चौथा वचन एंड दिस आर द वंस हु हैव नॉट बीन डिफाइल्ड विथ द डिनोमिनेशंस. Praise God. Or ye wo hai jo ke us फिर का दाराना तरीक सिस्टम से के साथ मलवस नहीं हुए और ये वो लोग थे जो के उस फिर का दाराना तौर तरीके से छुए नहीं गए थे उसमें शामिल मैनिपुलेटेड एंड इन्फ्लुएंस बाय द सिस्टम एंड द ट्रेडिशन ऑफ मैन और ये वो थे जो के मनुष्य के रीति रिवाज से और उसके तौर तरीकों से उसमें वो शामिल नहीं हुए दे आर ऑल वर्जिन और वो सब कुंवरे हैं दे आर ऑल होल्डिंग ए वर्जिन हार्ट टूवर्ड्स द लॉर्ड और उनका हृदय एक पवित्रता में परमेश्वर की ओर है दे डोंट वॉन्ट टू प्ले हार्लट्री विद गॉड और वो परमेश्वर के साथ में वैश्य का सलूक नहीं करना चाहिए दे वॉन्ट टू गिव दम सेल्स होली ऑन टू गॉड और वो पूरी पवित्रता से अपने आप को परमेश्वर दे डोंट वॉन्ट टू प्ले विद द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग ऑफ द फ्लैश और वो शरीर और संसार की सारी चीजों को अलग करना चाहिए दे हैव दम सेल्स अनडिफाइल और लेकिन उन्होंने अपने आप को शुद्ध करके रखा वर्ष फोर इट सेज लाइक दिस और चौथा वचन इस प्रकार से कहते दे हैव केप्ट देम सेल्स चेंज और वर्जिन दीज आर द वंस हु फॉलो द लैम्ब वेयर सवर ही गोस और उन्होंने अपने आप को हर तरीके से शुद्ध किया है और ये वो हैं जो कि मेमने के पीछे जहां कहीं भी हो जाता है इज गॉट द नेक्स्ट वर्ड सेज यर द सेम पोर्शन इज सेज दीज आर बीन परचेज फ्रॉम एमंग मेन एज फर्स्ट फ्रूट टू गॉड एंड टू द लैम और दूसरा अगला वचन कहता है कि वो लोगों में से खरीदे गए ताकि परमेश्वर और उस मेमने के लिए पहला फल हो सके मी वॉट इज फर्स्ट फ्रूट और पहला फल क्या है वॉट इज फर्स्ट फ्रूट वॉट इज फर्स्ट फ्रूट पहला फल क्या है न सपोज इन योर इन अ किचन गार्डन यू योर सोन समथिंग सम टोमेटोज और फर्ज कीजिए कि आपके वाटिका के अंदर आपने कुछ टमाटर वॉट यू कॉल एज फर्स्ट फ्रूट और उनका पहला फल आप क्या कहते हैं नाउ चल मी वॉट इट इज दैट विच मेच्योर फर्स्ट इज कॉल फर्स्ट फ्रूट इज और वो जो के पहले पकता है उसी को पहला फल कहते हैं गॉड देर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू ग्रो इन टू मेच्योरिटी नाउ एट दिस टाइम 
और परमेश्वर की स्तुति हो कि ऐसे लोग हैं जो कि सिद्धता में अब सिद्ध हो जाएंगे और वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए वो पहला and they are blameless praise god aur paanchwa vachan kehta hai ki kisi prakar ka jhoot unke muh mein nahi paya gaya aur wo be our christian world need to hear this very clearly aur hamara masi sansar jo hai isko sabdhani do you know that there are more liars in the church than in the street please aur kya aap samajhte hain ki sadkon se zyada bazaron se zyada kalisiya ke andar aajkal jhoote hain there is so much of lie that are taught in churches than spoken in the streets aur bahut sa jhoot kalisiyon ke andar bola jata hai aur bajaye ke sadkon par bola jaye don't be angry with me aur aap naraz na ho acha truth ye sach hai men have been teaching their own things in the church saying it is from god aur bahut se log churchon ke andar kalisiyon ke andar apne प्रवचन देते हैं और कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से yes, और ऐसा होता है देर इज सो मच ऑफ एग्जैजरेशन और बहुत सी बातें बना चढ़ा कर बोली देर इज सो मच ऑफ प्रिटेंशन और बहुत से बहानेबाजियां हैं ऑल दिस कम फ्रॉम द फादर ऑफ लाइफ और ये सारी बातें उस झूठों के पिता की ओर से है लिसन माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर और भाई और बहनों उसको सैलरी और किसी ने पूछा क्या आपकी तनख्वाह क्या है समरी थोड़ मी डोंट आस्क अ मैन हिज सैलरी एंड अ वुमन हर एज और किसी ने कहा कि किसी पुरुष से उसकी तनख्वाह या वेतन ना पूछे या किसी स्त्री से उसको व्हाट्स योर व्हाट्स योर सैलरी ब्रदर और आपकी वेतन क्या है आई नो दैट्स अ प्रॉब्लम इनसाइड और फिर एक समस्या उत्पन्न हाउ डू टेल दिस सैलरी और उसकी तनख्वाह क्या है ये कैसे ओह दिस इज सीन एवरीवेयर इन द फ्लैश और ये सब बातें शरीर में देखी जाती हैं आस्क द सिस्टर और किसी बहन माय मिस्टेक है डोंट एवर आस्क विद द प्रिपरेशन सर माय मिस्टेक इफ यू आस्क व्हाट इज योर एज सिस्टर और गलती से अगर आप किसी बहन से पूछने कि आपकी उम्र क्या है नो आई हैव टू एजेस वन इज इन द अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट एंड वन विदाउट सर्टिफिकेट और दो आयु होती है एक सर्टिफिकेट के अनुसार और एक बगैर सर्टिफिकेट वी नो और हमने वी गॉट नो दैट इज अटल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन द फ्लैश और हमने ये जाना है कि शरीर में ये एक धोखे वाले एवरी प्रिटेंशन एवरी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच इज नॉट राइट नॉट इज नॉट ट्रू विच नॉट टेल इ विद रियालिटी इज नॉट ऑफ द लॉ और हर एक वो बात जो कि सच नहीं और जो कि वास्तविकता के साथ Hallelujah. में नहीं चल सकती वो परमेश्वर की ओर से नहीं दिस इज वाई आई सेड और इसीलिए मैंने देर इज सो मच ऑफ लाइफ स्पोकन विद इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड दैन इन द स्ट्रीट आउटसाइड और इसीलिए मैंने कहा कि बाहर सड़कों से ज्यादा मसीह वातावरण के अंदर इतना झूठ बोला जाता है दिस मैसेज इज अ फियरफुल मैसेज टू माई ओन हार्ट और ये संदेश एक भयंकर संदेश है डरावना संदेश है अपने आप के लिए आसान It's नहीं इट्स नॉट इजी आसान नहीं इट बर्न्स यू इन योर इनर मैन और आपके अंदरूनी मानव एंड कला देता है टू लीव अ मार्क इन योर लाइफ और आपके जीवन में वो एक चिन्ह छोड़ देता है प्रेज बी टू गॉड और लेकिन परमेश्वर की दिस स्क्रिप्चर दैट वाज रेड आउट टू अस दिस मॉर्निंग और आज सुबह हमारे लिए एक वचन पढ़ा एवरी ब्रांच दैट विल गो थ्रू अ प्रूनिंग एंड द मार्किंग्स ऑफ गॉड विल ब्रिंग फॉर्थ मच मोर इन द कमिंग डे और हर एक वो शाखा जो के परमेश्वर की कांट और छांट से गुजरेगी वो आने वाले दिनों में एंड आई नो इन माई इनवर्ड हार्ट दिस रोड इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी रोड इन द कमिंग डे और मैं अपने अंदर मन में ये जानता हूं कि यह चीज जो है आने वाले दिनों में एक आसान मार्ग नहीं होगा लॉर्ड सेज माई सन दर इज नो अदर रोड और मेरा परमेश्वर कहता है कि पुत्र तेरे लिए कोई दूसरा मार्ग दर इज ओनली वन रोड और केवल एक ही मार्ग एंड फ्यू शाल बी फाइनिंग देर इन इट और बहुत कम लोग इस मार्ग में पाए जाएंगे इट इज फॉर अस टू चूज विच वे वी विल गो और हमारे लिए ये चुनना है कि हमने किस किस मार्ग में जाना है नो गायल वॉज फाउंड इन देर माउथ और कोई भी झूठ उनके मुंह में ना पाया गया देर वॉज नो लाइ इन देर लाइफ और उनके जीवन के अंदर कोई झूठ नहीं ओ वी गॉट बी वेरी केयरफुल और हमने बहुत सावधान होना वेरी वेरी केयरफुल बिलो बहुत ही सावधान और वॉट वी स्पीक एंड वॉट वी डू इन दिस डेज और जो कुछ हम बोलते और करते हैं इन दिनों में अपने जीवन my heart aur main apne pure man se sometimes i'm scared to speak to some of some of our people aur kabhi kabhi main apne kuch logon se kehte hue darta hu very very much you know i'm afraid to speak to some people aur kuch logon se kehne mein mereko dar lagta hai for if they open their mouth aur isliye ki agar wo apna muh khol le i'm afraid if something unreal will come out to उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकलेगी ओ वी गॉट नो दैट इज इन द फ्लैश और उनको जानना है हमें 
कि वो धोखा जो हमारे शरीर में हेल्प बिलोड पीपल और परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रिय गॉड हेल्प परमेश्वर सहायता करे आई नीड दिस वर्ल्ड एंड यू नीड दिस वर्ल्ड और इस वचन की आवश्यकता मेरे को और आपको वी एज गॉड्स पीपल नीड दिस वर्ल्ड इन अवर लाइफ और इस वचन की आवश्यकता परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें है ओ मे गॉड बर्न एवरीथिंग एल्स फ्रॉम अवर लाइफ और परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक फालतू चीज जला हाउ मेनी टाइम्स और कितनी ही बार हाउ मेनी टाइम्स कितनी ही बार वी हैव मेड आवर own ways before god aur humne parmeshwar ke sanmukh apne hi marg banaye hain how many times we have done that aur kitni hi baar humne aisa kiya how many times we have done that kitni baar humne aisa kiya there was a word of prophecy this morning in the house of god and if you were hearing that it said return unto me even today did the lord say that और आज सुबह परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी का शब्द था कि तुम आज मेरी ओर मुड़ जाओ देर इज अ रिटर्निंग अन टू गॉड इन योर हार्ट और क्या आपके हृदय में परमेश्वर की ओर मुड़ना है और हैवी बिकम इम्यून एंड पास्ट फीलिंग्स इन अवर लाइफ और क्या कि हम उन पिछली चीजों को जो कि हमारे जीवन में आते रही है उन्हीं के आई एम बीइंग 100 परसेंट पॉजिटिव और मैं 100 प्रतिशत पॉजिटिव हूं यस आई सी दैट देयर इज अ पीपल हु शैल स्टैंड विद द लैंप ऑफ गॉड विद दिस मार्क और मैं इस चीज के लिए विश्वास करता हूं ऐसे लोग हैं जो के परमेश्वर के उस मेमने के साथ में उसके छाप लिए एंड इट्स अ रियलिटी दैट दे हैड नो लाई फाउंड इन देयर माउथ और ये एक वास्तविकता है कि उनके जीवन के अंदर कोई भी झूठ नहीं होगा यस व्हाई ब्रदर दिस वे और भाई इस प्रकार से क्यों व्हाई इट हैपेंड ब्रदर और भाई ऐसा क्यों लेट्स बी केयरफुल और हम सावधान लेट्स बी केयरफुल सावधान हो जाए फॉर देयर इज नो वन हियर टू एग्जीक्यूट and and throw you out from the house of god aur kyunki yahan par koi aisa nahi jo aapko parmeshwar ke ghar se bahar nikal kar de fear god parmeshwar se bhay kare fear god parmeshwar ka bhay kare fear god and not man aur manushya ka nahi parantu parmeshwar ka let me fear god aur yadi aap parmeshwar ka bhay karenge then we know how to walk before him to hum janenge uske samne kaise and we know how to walk before him aur jab hum us jaan lenge uske samne kaise chalna hai help us with these thoughts into our hearts parmeshwar sahayata kare ki ye vichar hamare hai verse 6 chhata par verse 6 That's a beautiful scripture. And I saw another angel flying in the mid heaven, having an eternal gospel to preach to those who live on the earth and to every nation and tribe and tongue and people. Praise God. And I saw yet another angel. Praise God. Or मैंने एक और दूत को ये कहते हुए सुना. Praise God. We see here as the Lamb of God began to stand. Together with the hundred and forty-four thing, which has got the brand mark of the Lord upon their foreheads, now where their thoughts have been burnt and changed for His thoughts, where the engraving of the sharp instrument was seen, we see that there was a message coming forth. और जब हम देखते हैं कि वो मेमना उस सयून के ऊपर खड़ा हुआ था और उसके साथ में एक लाख चौवालीस हजार लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर के उस तेज यंत्रों का निशान लगा हुआ था तो हम देखते हैं कि एक आवाज उसी समय पैदा हुई इमीडिएटली देर वॉज एन मैसेज दैट वॉज कमिंग फोर्थ और उसी समय एक संदेश परमेश्वर और अक्सर हम उस भजन को सुनते हैं कि हम उस पर्वत पर चले वॉट इज है और उस सही उनके पर्वत पर क्या हो रहा है गॉड्स वर्ल्ड गोज फोर्थ फ्रॉम साइन और सही उनसे परमेश्वर का वचन जो है वो प्रचार हो रहा है एंड हियर इज द लैम ऑफ गॉड एंड द सेंट्स ऑफ गॉड टुगेदर विद ए मिनिस्ट्री स्टैंडिंग फोर्थ इन द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड और यहां पर वो परमेश्वर का मेमना और उसके साथ में वो संत परमेश्वर के घर में उसकी सेवकाई के लिए खड़े हुए हैं इन द बाइबल वी कैन सी द वर्ड एंजल क्वाइट ऑफन इज यूज टू टेल और ब्रिंग फॉर द वर्ड और मीनिंग मैसेंजर और बाइबल के अंदर उस स्वर्ग दूत को जब हम शब्द को देखते हैं तो उसका अर्थ होता है एक संदेह वी नो वेन जीसस क्राइस्ट इज सेंटेड इन द हेवेंस ही डिड नॉट कॉल ए बंच ऑफ एंजल्स एंड टोल देम गो एंड डू व्हाट आई वाज डूइंग बट ही कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ फ्रेल एंड वीक एंड फियरफुल मैन एंड सेड टू देम वेट अंटिल सम टाइम द सेम मार्क व्हिच आई हैड विल बी देयर अपॉन यू द स्पिरिट ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू and burn some of your thoughts you will have my marking upon you and then you shall go forth oh. and then they went forth and did that tremendous ministry for some years 
और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्गीय स्थानों में ऊंचा उठाया गया तो जाकर उसने उन स्वर्ग दूतों को नहीं कहा कि जाकर यह संदेश और ये सेवकाई तुम अपने संभालो और करो इस संसार में परंतु उसने इस संसार के उन निर्बल और कमजोर और साधारण व्यक्तियों को जो तुझ जाने गए थे उनको कहा कि तुम इंतजार करो जब तक कि ये छाप जो मेरे पास तुम पर नहीं आती तब तक इंतजार करो और उसके बाद देखो तुम इस सेवकाई को और पवित्र आत्मा उनको जलाने लगी द स्पिरिट ऑफ गॉड बिकैन टू बर्न एंड चेंज देर था और पवित्र आत्मा और उसका वचन उनके विचारों स्ट्रॉन्ग मैन फॉर गॉड और वो जो कमजोर लोग थे वो परमेश्वर के एक दृढ़ और दिलेर व्यक्ति कैन टू मूव इन दोइंडिंग ऑफ गॉड और परमेश्वर की अभिषेकता में वो चलने लगे गॉड इज गिवन द मिनिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल टू मेन एंड नॉट एंजल्स प्लेस और परमेश्वर ने सुसमाचार की सेवकाई मनुष्यों को दी है और स्वर्ग दूतों को Neither is he going to take it away from men and give to some angels in this last days. और ना ही वो इन अंतिम दिनों में इस सेवकाई को मनुष्यों से लेके स्वर्ग दूतों के हवाले नहीं करेगा. Because men failed to do it. क्योंकि मनुष्य इसको करने से नाकाम रहे. But the word of God says here the angel he talks about messengers of God. और लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग दूत जो है वो परमेश्वर का संदेश वाहक है हैविंग एन इटर्नल गॉस्पल टू प्रीच टू दो लिव अपॉन दिस अर्थ और वो सुसमाचार अनंत काले सुसमाचार उन लोगों को प्रचार करना जो कि इस धरती पर है वर्ड हियर फॉर एंजल इज अ ग्रीक वर्ड एंजल और यहाँ पर शब्द एंजल के लिए जो है वो इब्रानी शब्द है एंजल एंजल Praise God! Immediately, as the Lamb of God appears in Mount Zion, in, the, in other words, immediately when God's anointing, the Lord Jesus shall come forth among the people of God in the church, as the people of God are marked by the sharp instrument of the Word of God, there is going to be a ministry and a message that will spring forth out of God's people. और जब के परमेश्वर के उन लोगों और लोगों के ऊपर उसकी देह के ऊपर जब कि वो छाप आएगी तो अचानक ही परमेश्वर की ओर से उनको संदेश मिलेगा ताकि वो इस संसार को संदेश दे सके मैसेज टू प्रीच और वो संदेश उनको मिला प्रचार कर किनको टू ऑल नेशन अपॉन दिस इस धरती के सारे राष्ट्रों के लिए एवरी नेशन एंड टंग एंड पीपल हर एक भाषा के लोग और हर एक राष्ट्र टूटेशन और आज कल इस संसार में ऐसे लोग हैं जो कि उद्धार लेकर और भीख मांग कर परमेश्वर के समाज सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं परंतु वचन कहता है कि जब वो मेमना और उसके संत खड़े हुए तो एक संदेश उनको मिला कि पूरे संसार के राष्ट्रों में उसको पीपल वेट फॉर गॉड्स टाइम टू डू दिंग्स ऑफ गॉड और ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करेंगे ताकि परमेश्वर के कार्य को कर सकते आई एम नॉट सेंग वी आर नॉट इवेंजलाइज प्लीज और हम ये नहीं कहते कि हम इवेंजलाइज नहीं वी नीड टू बी burden for the lost we need to be burden for sinners aur humne un khoye wo ke liye bojh rakhna hai aur papiyon ke liye bojh rakhna hai i'm talking something else and i'm sure you understood it parantu main kuch aur baat kar raha hu aur mere ko bhi samajh rahe hai what was the message wonderful aur achanak it is not a diluted gospel aur ye wo ek milavati it is not a suit saying और ये भविष्य की बात इट इज नॉट अर्ड दैट विल टिकल द इयर्स ऑफ द पीपल और ये वो बातें नहीं जो मनुष्य के कानों को अच्छी लगे इट इज नॉट समथिंग दैट विल फिल देयर बैक्स विद मनी और ऐसा नहीं कि कोई उनके थैलों को भर दे लिसन टू दिस मैसेज हियर और यहां पर संदेश को एंड ही सेड विद अ लाउड वॉइस फियर गॉड एंड गिव हिम ग्लोरी बिकॉज़ द आवर ऑफ हिज जजमेंट हैज कम एंड वर्शिप हिम हु मेड द हेवंस एंड द अर्थ and the sea and the springs of waters aur yahan par aur ek bada aawaz ke sath mein ye unko sandesh mila ke parmeshwar se daro aur uski mahima karo aur dekho ke samay aa gaya hai ki uska nyay aa raha hai aur uski mahima karo aur uski parastish karo aur jisne ke aasman zameen aur samandar aur tare aur pani aur sab oh what a wonderful message aur ye kitna adbhut sandesh this is what exactly we see in matthew chapter 24 and verse 14 The Lord said before the end shall come 
the gospel of this kingdom shall be preached to all nations as a witness then shall the end come aur yahi baat ko hum mati ki pustak uske 24vein adhyay aur 14vein pad mein dekhte hain jahan par ke prabhu ne kaha ki ye sandesh jo hai pure sansar mein prachar hoga aur uske baad hi ant aayega beloved god is building his people in this hour aur parmeshwar apne logon ko इस समय बना रहा गॉड इज रेसिंग ऑफ हिस्स पीपल इन दिस अवर और इस समय परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहा है शाल बी ए पीपल हु शेल अपियर विद द लॉर्ड इन माउंट जायन व्हिच इज हिज चर्च विद अ मार्किंग ऑफ गॉड और ऐसे लोग होंगे जो के सही उनके पर्वत पर उसके मेमने के साथ खड़े होंगे जो उसकी कलीसिया है जिनके पर उसकी छाया दे विल हैव अ न्यू सॉन्ग इन देयर माउथ व्हिच नो अदर मैन कैन एवर सिंग दे शाल हैव एन अनॉइंटेड मैसेज व्हिच शाल दे स्पीक टू ऑल नेशंस एंड किंगडम एंड पीपल और उनके वो एक नए गीत को गाएंगे जो कि कोई दूसरा नहीं गा सकेगा और उनके ऊपर एक अभिषेक